过去两天，韩国政坛再次爆出震撼弹。韩国检方以调查前总统文在寅前女婿人事任命案涉嫌舞弊为由，对文在寅的女儿文多惠进行查抄，并将文在寅列为涉嫌受贿的犯罪嫌疑人。文在寅是否难逃韩国现任总统都无法善终的青瓦台魔咒？来看看报道。八月三十号，韩国警方对文在寅女儿文多惠位于首尔的住所进行了突击搜查，主要和文多惠的前夫徐某有关。二零一八年七月，也就是文在寅担任韩国总统期间，徐某被任命为泰国易斯达航空公司常务董事。不过，由于徐某没有航空公司实务经验，之前更没有在航空公司工作的经历，突然成为航空公司高层，让外界质疑这中间存在猫腻。更加巧合的是，易斯达航空的创办人、韩国前议员李相济与文在寅同属共同民主党。据此，韩国检方怀疑李相济可能违规聘用徐某，给予关照，于是传唤当时在青瓦台和政府部门工作的人士展开调查。尽管文多惠和徐某已在2021年离婚，但韩国检方仍计划通过对徐某的调查，进一步查清文在寅是否存在违法行为。据悉，韩国检方将徐某在易斯达航空担任高管期间收到的两亿。多韩元，约合人民币一百零六万元的薪酬，视为文在寅收受贿赂。此前，文在寅及其妻子的银行账户已受到调查。事发后，韩国最大的在野党，也就是文在寅所在的共同民主党的发言人批评称，此举明显是政治报复和打压反对党的行为。发言人还指出，在尹锡悦政府的支持率急剧下降到百分之二十左右的时候，检察机关却像得到了命令一样行动起来，这让人感到惊讶。韩国政坛流传所谓“青瓦台魔咒”的说法，历任总统几乎都难逃凄惨下场，不是坐牢就是轻生。文在寅卸任已经两年多，原以为能够安度晚年，但如今文在寅很可能。面临大麻烦，外界也关注文在寅是否能打破魔咒。目前，文在寅离朴槿惠那种强倒众人推的情况还是有相当大的距离的。这个事情的发展方向，我觉得事实本身的真伪或者是事实本身的严重程度其实是次要的，还是要看两个阵营。他到底谁能掌握舆论的主导权？事实上，文在寅与现任韩国总统尹锡悦之间素有恩怨，拥有二十多年的检察官履历的尹锡悦被誉为“铁面御史”。前两任总统朴槿惠和李明博都由尹锡悦亲手送入狱中。文在寅政府为表彰其不为权势打击贪腐的铁腕作风，于二零一九年任命其为检察总长。不过，由于文在寅政府为制衡检察机关，主张司法改革，其推动设立独立于检方的反腐。机构遭到在野党和检方的强烈反对，尹锡悦与文在寅之间的裂痕日渐加深，最终成为最大的对手。竞选期间，尹锡悦公开表示，如当选会对文在寅政府展开击毙清算调查。对此，文在寅方面表示强烈愤怒。首先，韩国是一个政治上高度分裂、高度极化的国家。呃，保守阵营和进步阵营的内斗，呃，已经持续了呃好几十年。而且在尹锡悦政府上台之后，呃，他们之间的这种理念对立也好，意识形态对立，其实是变得更严重了。他们现在更在乎如何能更好的抹黑对方，呃，这个现在成为了进行政治斗争的一种主要的形式。实际上，尹锡悦目前正处于危险时刻。根据韩国最新民调，尹锡悦的施政支持率为百分之二十三，这是继今年四月底创下百分之二十一的支持率以来的第二低点。与一周前的百分之二十七相比，支持率下降了四个百分点。九月二号，第二十二届韩国国会终于举行开议仪式，距离本届国会议员任期开始已过去了九十六天，创下一九八八年二月以来的最晚开议仪式记录。总统尹锡悦也缺席了当天的仪式，成为首次未出席国会开议仪式的总统。体现出尹锡悦政府目前的处境颇为尴尬。分析指出，韩国一政僵局已持续半年，加上尹锡悦政府高官发表引发巨大争议的亲日言论，以及其妻子金建熙涉入收受名牌包丑闻等，都是导致支持率急剧下滑的主要原因。自尹锡悦上任以来，第一夫人金建熙的麻烦就没断过。今年一月初，韩国国会在野党就曾向总统府提交过两项特别调查法案，其中一项法案要求任命独立检察官，调查金建熙在二零零九年至二零一二年间涉嫌参与操纵宝马汽车在韩经销商德意志汽车股价一案，又称金建熙特检法。结果被尹锡悦迅速行使了总统否决权，把法案打回了国会。紧接着，韩国检察总长李元熙于五月又要求就金建熙收受名牌包事件进行专案调查。
据韩国媒体爆料，金建熙于二零二二年九月从旅美韩侨牧师崔在英处收受价值相当于约一点六万元人民币的迪奥包，并发布了现场视频。消息曝光后，尹锡悦指此事为故意陷害政治阴谋。直至八月，韩国警方才正式宣布认定金建熙无犯罪嫌疑。韩国媒体分析指出，对于尹锡悦来说，虽然他上任后刻意没有入驻青瓦台，但现在碰上的一连串类似青瓦台魔咒的麻烦，冲击或许刚刚显现。尹锡悦的整体的执政风格是自以为是，呃，不和民众沟通，呃，或者是不也不和在野党沟通，是这样一种风格。这种风格带来了很多弊端，比如说，呃，到从今年年初开始一直没能解决的。这个医学院扩招的问题，另外一点就是他在民生问题上还是做得不够好。呃，不仅是物价的高企，而且整个社会的这种公平，呃，受到了诟病。外界注意到，就在韩国政坛关键时刻，执政党国民力量党首韩东勋和最大在野党共同民主党党首李在明，九月一号下午在国会举行了朝野党首会谈。这是两大政党党首时隔十一年再次举行正式会谈。按韩国媒体说法，李在明被。被视为该党角逐二零二七年韩国总统选举的热门人选。二零二二年总统选举中，李在明以微弱差距败给国民力量党候选人尹锡悦。不过，在今年四月举行的韩国国会选举中，执政党国民力量党惨败，仅获得一百零八席，而共同民主党及其卫星政党共赢得一百七十五个席位，牢牢把握国会第一大党地位。尹锡悦将在剩余三年任期内继续面临朝小野大的不利局面。从执政党，也就是韩东勋。呃，这个党的角度来看，呃，他其实呃想逐渐和尹锡悦政府实现脱钩，呃，因为他们也知道总统在民众目前的支持度是比较低的，呃，而且目前看来，这个总统府和呃执政党之间也也在很多问题上有分歧、有矛盾。然后在野党方面，呃，其实想通过这次会谈，呃，也是想显示。我对政府是有施加能力的，我可以通过对执政党的一种压力来实现我自己的一些呃政策主张。民众党主席柯文哲卷入金华城弊案，八月三十一号晚间，台北检察单位将其升押禁见。台北法院九月一号下午开庭，直至二号凌晨，台北法院裁定柯文哲无保请回。柯文哲走出检察部门门口时，向支持者喊话，说这两天受尽压迫。凌虐，强调证据显示自己没有涉案。判决结果一出，支持柯文哲的民众党支持者们一片欢腾，而台北检察单位则表示将提出抗告。民众党主席柯文哲被告发在台北市市长任内涉嫌台北金华城容积率弊案，八月三十一号零时三十分被移送台北检察单位接受讯问。但柯文哲律师表示，因为当时时间已经很晚了，且柯文哲在此之前已经接受了长达十七点五小时的马拉松式讯问，没有办法继续接受如此疲劳的讯问，因此主张拒绝夜间侦讯。警方态度强硬，当即对其进行逮捕，并以他嫌疑重大且有串供和逃跑等嫌疑为由。羁押禁见，相关讯问持续到凌晨约两点。柯文哲随后在地下候审室过夜。九月二号凌晨三时许，台北法院裁定柯文哲无保请回。同案的台北市前副市长彭振生则羁押禁见。台北法院庭审法官认为，检察官举证无法认定柯文哲犯罪嫌疑重大，因此二号裁定柯文哲无保请回。也就是说，检察官或法院讯问被告后，不要求被告交担保金，保证自己不会逃。讯问完就请被告自行离开。值得注意的是，台北地检署当即表示将提出抗告。分析认为，在对待柯文哲的态度上，台北市检察单位和法院明显是杠上了，在他是否有重大嫌疑以及是否会逃跑的判断上针锋相对。柯文哲走出台北法院时控诉这两天备受压迫凌虐，他对检方大动作搜索的意图表示不解。柯文哲说，司法单位如有疑虑，应以传讯方式进行。去搜索台湾主要在野党的主席的住处、办公室，还有中央党部，特别是去搜索台湾民众党中央党部，查扣手机跟硬碟，在哪里面的资料，去编故事。在这两天当中，可以说是极尽压迫跟凌虐。柯文哲说，在最后答辩的时候，他向法官说，所谓的金华城百分之八百四十容积率，他当年作为市长不应该过问单一个案。媒体开始闹这件事情的时候，我才第一次知道说，在目前的所有的证据
，也没有证据说柯文哲有去干预过这个案子。台北法院裁定柯文哲无保请回后，在台北市检察单位外守候的柯文哲夫人陈佩琪感动落泪，感谢支持者。其实我知道这三天三夜以来，他比主席更辛苦。柯文哲对法官表示感谢。他说：“这一次真正辛苦的是法官，扛住了最后的压力。不过，也有台湾律师认为，柯文哲还是被告，案件也可能有变数。柯文哲仍然有被羁押的可能性。”还有党内舆论认为，台北检调兵分四十几路搜查民众党党部，甚至连电脑都扣了，都没有查到不法证据。台北检方这次丢大脸了。呃，台北地检署是叫做大翻车，丢了大脸。但是，呃。没有羁押柯文哲成功，并不表示柯文哲已经就这个案子全身而退。哦，距离这个案子的有最终结果还有很长的时间，很漫长的路要走。我个人对于呃行政体系啊、呃、这个市政流程的了解，特别是我也在台北市政府服务过，我认为柯文哲要逃避。独立罪，全身而退的机会呢，并不是很大。柯文哲随后与妻子陈佩琪前往民众党明代黄珊珊位于新北市的家中休息。当天下午一时许返回台北信义路的自宅。被媒体询问台北地检署最快在星期一提出抗告时，柯文哲没有回应，而是选择快步走进屋内。不久后，陈佩琪从家中走出，并直接搭车离开。在被问及柯文哲夫妇为何没直接返回住家，黄珊珊解释说，这是因为这几天媒体都在柯。家门口守候，导致他们没办法出门，也影响到邻居。柯文哲无保请回，民众党明代再次站出来为他打抱不平。黄国昌猛批台北检方的办案荒腔走板，他质疑长达七十小时的调查讯问背后到底是谁在受益？更重要的是，到底是谁在受益？对于柯文哲主席进行如此罗志罪名。荒腔走板的政治追杀。柯文哲的支持者自称小草，小草们连续两天在台北检察单位外聚集抗议，在凌晨四点等到柯文哲后情绪亢奋，他们认为这是民进党当局对柯文哲进行的政治追杀。其实是非常开心的，但是这个过等待的过程是非常的沉重。为什么？因为明明他就是。清白的，明明我们相信他就不是这样子的人，他们根本抓不到证据嘛，他们抓不到证据，所以柯皮才会无保请回嘛。台媒注意到，对于柯文哲遭羁押，赖幸德一直没有正面响应，只是在接受采访时表示尊重司法。但有舆论质疑称，有绿营背景的高雄一家饭店的容积率高达百分之一千一百四十二，远超台北金华城的百分之八百四十。选调办台北案，高雄为何不办？很明显就是政治追杀和迫害。民众党起码，我觉得他最危机可能要这个党要垮掉的这个部分呢，现在又被激发了凝聚力啊。所以第一个，民众党呢暂时有一个喘息的机会。那第二个呢，由于司法用这种很明显的粗这个粗糙手段啊，让人觉得赖清德在对付政敌，把司法工具化，把司法武器化，那这个会逼迫呢？呃，白色的阵营，民众党跟国民党，未来呢，在各种议题上面呢，牢牢的绑在一起合作。岛内媒体披露，警方约谈柯文哲，不仅未调查金华城案，还陆续针对选举政治现金案、北市科地上权案、雨果市场、南港转运站 BOT， 共计五大案件全盘进行讯问。台北警方、调查局与廉政部门三大司法机关，这两周以来联手对柯文哲穷追猛打。岛内舆论认为，赖清德对柯文哲的追杀有两大目的：首先是为了夺回台湾年轻选票；其次是破坏蓝白合作。赖清德上任后，面对在野多数民意表现强硬，国民党和民众党蓝白合作监督民进党，已是唯一能制衡民进党的力量。如今民众党党内大乱，蓝白力量被撕裂，后续发展将牵动台湾地区未来政局。用现在来判定二零二六年，还都是太早的时间，政治真的是瞬息万变。也有岛内名嘴提醒赖清德。要小心节制权力。如果对政敌磨刀霍霍，必遭反噬。如果柯文哲也好，或是民众党也好，做了一些妥善的一些阴影，那最后在这整个司法的一个侵扰的一个过程中间，柯文哲跟民众党都过关的话，反而呢，民众党跟柯文哲的一个政治能量会随之拉升